Fine. And then uh, maybe another 22 or uh, like a quarter of the same uh, amount. Uh, they are highly active and they were online most of the time. Uh, did you compare any other stu uh, studies before on similar environments? Because interestingly, I have similar outcomes. When I started the things online, I have about uh, every time I have like 25 or 23 percent of the students never show online or uh, participate or do things online. So I just was wondering if this is something you know about or uh, is it a phase that happens uh, when you start these kinds of uh, uh, methodologies? No, one second. I couldn't comprehend you completely anyway. If uh, I don't know. I was talking in English. I yeah, please tell me now. <laughs> okay. <laughs> I was wondering if the data that you had, if you compared such, uh, the outcomes of the data of how much students would really interact online or really go uh, to check uh, the uh, materials online. The thing is like, like 20, 22 of your students uh, from the data that you showed never been online. They were not uh, going to read the materials online. Can I, can I answer now? Yeah. Yes. See, this 22 or 23 percent, what I was talking, they never accessed the web-based learning material during the semester. And I also gave you the answer, maybe they had already taken the print. They are not interested in whatever edit that may happen day to day. Okay. Or something that was passed on to them by the seniors. They are complacent with that. Okay. Okay, next. Uh, I, just, I was making a comment that this is the same percent, almost, the similar percent that I'm having with my students every semester. About 22 to 23 percent that they never show online. And they don't have the alternative that it is, in, uh, it is available in print. But that's why I was wondering, is it a phase that you, you would find these new uh, methodologies? This is what we are expecting as teachers to see, that we would have this number that they are not interested. That's what I'm trying no, to figure see, out. No, see, my med school, I'll tell you, one of the reasons could be, one of the reasons yes. could be. Okay, Caribbean medical schools, they're private medical schools. All right, thank Students you. come, you know, with the money that is provided by parents or somebody, many of them. And incidentally, attrition rate is also very high. Only about 50 to 60 percent may get their medical degree and another 50 percent may end up in some other place. Okay. Maybe this 23% fall in that category. Hopefully, they are in that category only. Okay, okay they are not very serious, maybe. Okay, thank you. Thank you. Uh, the other comment I would like to have, uh, add is for Anwar. Uh, thank you very much for your, uh, uh, for your study, and I hope you continue on that path. Thank you very much. Thank you. Uh, thank you very much for the present. My name is Musa Sharafuddin. I am from Lebanon. Uh, I listened to the three presentations. They were nice and efficient. And uh, I, was, I could prefer that the first and the third presentations could stress more on the results of their studies rather than on the, on the mechanism of the studies because I am afraid that not all the attendees here after this dinner could listen to such a detailed explanation about the, the ways of uh, uh, experiments. And the second presenter, I'm wondering, and I don't know whether the medical knowledge or medic medicine uh, as practice could be earned only via e-learning. The first three years of medicine, okay, e-learning, but the th next three years of medicine are almost clinical. And they are in the operating room, in the emergency room, and the world of internal medicine, dermatology, uh, physiology, cardiology, and gastroenterology, all of these knowledges are clinical and exclusively applied medical. I can, I'm afraid that it should be inclu inclusive K 
can I can I rather than e e learning thank you can I elaborate on that okay see whatever online teaching material they are provided it is not in lieu of lecture it is in addition to the lecture we do deliver lecture okay they don't have to jot down any notes or anything we are providing online teaching material for them to study that is number 1 number 2 the online teaching material that we are providing is only for pre and para clinical courses pre and para that is anatomy physiology biochemistry pathology microbiology pharmacology behavioral science clinical it is the traditional way there there, there is no compromise bedside teaching okay hospital visitations everything it is whatever time tested it has been continuing there we have never compromised thank you masa al khair هو الحقيقة يمكن الأستاذ موسى بجوابه أعطى شيء اللي كنت بدي أحكيه أنا لكن يعني عم يكون في هناك خلط بالمفاهيم ما بين التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج الحقيقة يعني هي بالبداية ما كان في شيء اسمه تعليم مدمج من سبعة من سنوات أنا على كما أعي يعني كان في شيء اسمه إي ليرنينج وتعليم إلكتروني طبعا يعني في له نجاحات التعليم الالكتروني وخاصه بالمراحل الجامعيه وما فوق الجامعيه مرحله الدكتوراه ومرحله الماجستير لكن يعني على على صعيد مدرسي انك تحقق تعليم الكتروني وفهم ووعي متكامل لجميع الطلاب انا بعتقد يعني مساله شوي فيها صعوبه فكانت هناك نظرية التعليم المدمج يعني أنا توضيح بس مساعدة يعني فكانت هناك نظرية التعليم المدمج لحتى يكون يعني الأستاذ أيضا موجود بالقاعة الصفية يعني القاعة الصفية ما تخسر أي شيء بل تكسب عناصر جديدة وهي الآلات والتقنات الحديثة الموجودة تكون بمثابة عوامل مساعدة للمدرس طبعا المدرس ايضا يعمل دور الميسر يعني ليس هو مدرس بالطريقه التقليديه وبالتالي كانت نظريه التعليم المدمج للمدارس الثانويه والمدارس الابتدائيه يعني هي حققت نجاحات وفي هناك تجارب يعني ببلدان متعدده بالصين بماليزيا على اعتقد بعتقد انه في هناك يعني بعض المدارس اللي كان في عليها تجارب وبدول اخرى متعدده ايضا نحن عندنا في سوريا تجربه طبقناها على عدد من المدارس يعني والقت نجاحا يعني واسعا وحققت نتائج على 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 الارض يعني كانت النتائج تحصيل النتائج لدى الطلاب اللي كان في عندهم تعليم مدمج افضل من بعض المدارس الاخرى اللي كان فيهم تعليم كلاسيكي شكرا <تصفيق> ابي اوضح على هالنقطه هذه التعلم التعليم التقليدي يكون المعلم هو ملقي والمتعلم متلقي لكن التعلم الالكتروني او المدمج يخلي في فعاليه من جهه المتعلمين يخلي عندهم فعاليه وهم يخلي عندهم تعلم ذاتي لان هو قاعد يشعل الماده وهو يبحث وهو هو قاعد يطالع الصور غير لما يكون هو مجرد متلقي فالعمليه هذه تكون العمل عمليه التعلم الالكتروني تخلي فيه مشاركه من المتعلمين بالتالي هذا لا يعني لا اكيد يعني يكون له فاعليه في عمليه التعلم شكرا اوكي في شكرا طبعا الحل يكون فيرتشوال رياليتي اي ليرنينج تكنيكس هذا للمستقبل يعني يعني يدمج جميع انواع التعليم الالكتروني ان ان فيرتشوال رياليتي سيستم وهذا التوجه للقائم والمستقبلي في عمليه التعليم الالكتروني. في اي سؤال؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احمد المصطفى جامعه الخرطوم السودان. طيب احمد المصطفى جامعه الخرطوم السودان. 
أنا سعيد جدا بحضور هذا المؤتمر وشكرا للإخوة الأخوات مقدمي الأوراق الصوت مو واضح سؤالي للمتحدث الثاني السكند بريزنتر I hope you could tell us something about the statistical tests he used in analyzing his data the statistical tests you used in analyzing Kai, the data I told you it is okay, square just let me finish yeah second the sample sizes you deal with third if there are any differences in gender response to the questions you have raised thank you okay regarding the statistical tool it was chi square we did gender we did not i told you it is anonymous so there is no question of gender we'll be able to make out and it was intentional mm. and now third the sample size the total size it, we did not enforce it it said voluntary you can submit the questionnaire was presented to about 710 students of the 710 501 student responded in that one week time after one week we stopped it 10 students no, 710, 710 students is the total number in first and second year. Of the 710, 501 student responded. I think that's quite a significant number. Okay, okay. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قرب المايك بس حقيقة ما يتعلق بالتعليم الإلكتروني في الوطن العربي يعني هي مداخلة ويمكن فيها جزء سؤال ما يتعلق يعني منطقة الوطن العربي يعني أصبحت بيئة خصبة الكثير من الشركات المنتجة للبرمجيات التعلم الإلكتروني ولذلك يعني جزء من التنافس التي تقوم به بعض هذه الشركات أن تدفع ببعض يعني الدارسين أو الذين يقومون بعمل دراسات حول الجدوى من هذه البرامج وأثرها في التعليم وتعطي نتائج يعني معززة ومؤكدة لهذه الأنواع من البرمجيات سواء سين أو صاد من هذه البرمجيات وبالتالي يعني ظهر هناك مناوئين لهذه الدراسات حيث أن البعض يتعامل مع برامج دمج التقنية بالتعليم أو التعلم الإلكتروني بأسلوب عدائي أثناء تحضيره وتناوله للدراسات في هذا المجال فظهر عندنا مؤكد بطريقة يعني غير يعني لا تكاد تكون بمهنية عالية جدا وظهر عندنا العدائي الذي يتناول الموضوع بشكل عدائي يعني مجانب للصواب في بعض الأحيان ما أود أن أقوله يعني كسؤال في هذا الموضوع ربما متعلق بآخر دراسة أنا مرتاح جدا للدراسة وأسلوب طرحها فيعني كانت واضحة أن فيها وطريقة حتى يعني طريقة أسلوبها يعني أسلوب العرض يعني كان يعني مبين لكل الجوانب التي تضمنته الدراسة ويعني كأن الموجودين كانوا بصدد تقييم الدراسة أو شيء من هذا القبيل فكان هناك معلومات وافرة في الدراسة شاكرا للأخت الكريمة في طرحها لهذا الموضوع لكن موضوع يعني هل التعلم الإلكتروني هو فقط برمجيات يتم تطبيقها في المدارس يعني يتم شراءها من, من شركات أو التعلم الإلكتروني الذي متاح يعني احنا نتكلم عن قضية تأثيرات التعلم الإلكتروني الاجتماعية طبعا المؤتمر يعني يفترض أن يكون من أهدافه تحديد سياسة التعلم الإلكتروني أو وضع استراتيجيات معينة للتعلم الإلكتروني في المنطقة فبالتالي هناك بعض يعني المناطق ربما إمكانياتها المادية لا تسمح لها بأن يعني تدخل بقوة في هذا الجانب في شراء برمجيات أو إنتاج برمجيات كبيرة في هذا الجانب لكن هل هناك إمكانية في أن يكون آآ آآ الاستفادة من الأدوات التكنولوجية المتاحة في الإنترنت وتوظيفها توظيف أمثل في التعليم وبالتالي تقييم أثر كل الأدوات في, في التعليم وشكراً